你怎么还在这儿？我在等你。等我做什么？你已经做了选择，无法更改了。我不是想求你把我留下，我只是希望我走了以后。你不要一直怀着恨意生活。我怎么生活，与你无关。对，但那是在我遇到你之前。现在，既然我遇上了你，爱上了你，那么。你的一切都跟我有关系，哪怕你以后跟别的女人开始了新的生活，哪怕你忘了我，放下我。依然会放不下你，我依然会爱着你，想你，牵挂着你，希望你过得好。你怎么做，我不会在意。即使你不在意，我也会一直这么做，因为我控制不了我自己。我走以后，我也不求你原谅我，只希望你。不要在意我，爱也罢，恨也罢，都是因为太在意。如果你当做我化成了一缕烟。从你的生命里飘走了，没有颜色，没有气味，没有留下一点痕迹。我想，你也不会一直恨着我，那我就安心了。
成，是自甜，孤单人忐忑。我要走了。为时间，习惯离别，愁积我相思千点泪，空有梦，相随此刻，君心在把谁来念？若雨意三却将两段语言忘转，江海一别几许烟波，成蹉跎。早上带着小鱼走。花儿，你就那么狠心的走了吗？就真的像一缕烟，飘走了吗？为什么要回杭州呢？就算你被食物计休了，去你娘那儿不就好了吗？我担心玉娘。哎，我看你是急于离开伤心地吧老爷怎么样？他已经被收监了。啊！大夫人，哎呦，大夫人，这……哎呦，怎么会这样啊？他做了很多错事，都是你害了老爷，都是你。老爷向来为人谨慎，正正当当做生意，怎么会惹上官司呢？肯定是你和石无忌密谋。想霸占我们苏家的家产，是不是？要么，就是你得罪了石家，让他加害于老爷啊！我没有，没有，没有，他能休了你？哦，要不，就是在外面勾引上了别的男人了，给人家戴成绿帽子了。哎呀，你不能对焕儿这么污蔑呀！怎么，老爷不在家？你们搞反了是不是？让人家石家休了，你不知廉耻，连我们苏家都替你蒙羞。我告诉你，苏家不养闲人，要不走人，要不去火房烧火去。大夫人，您不能这样对焕儿小姐，她也是老爷的女儿，跟其他小姐是一样的。嘿，你这个小蹄子，出去几天，学会了顶嘴了啊！我看这个奥龙堡没什么好规矩
把丫头都养隐了。好啊，跟他们两个一块儿去烧火去。我告诉你，老爷不在，我就是一家之主，谁想造反，统统滚出去。花儿小姐，你受委屈了。哎，哎呦，欢儿啊，娘啊，别怕，娘在这儿呢啊。欢儿啊，你过得好吗？你看你这一脸的憔悴。哎呦，娘，我没事儿。你呢？你好不好啊？有没有人照顾你？你都瘦了，焕儿，我去求求大夫人，不让你回厨房了啊！不用，回厨房挺好的，这样我又可以给您加餐，一定把你养胖回来的。娘，这样以后我们又能在一起了。那好，你行不行啊？还是我来吧。谁说不行啊？我都烧了十几年了，技术一流，可能是最近。好多天都没烧了，有些生疏。是不是柴火不太好烧啊？那我去帮你拿点好烧的柴火吧。嗯。你、你们、你什么你？出去几天果然没有规矩了，见着我们不会行礼吗？小姨见过大小姐、二小姐、三小姐、四小姐。行了行了，一边去吧，我不是来找你的。你可千万别跟他们吵啊，要不然咱们就被赶走了。这是谁呀、啊？哎，三妹，快帮我看看这是谁呀、啊？我是不是眼睛花了，看错了？二姐，你没看错，这就是我们七妹奥龙堡的石夫人呐。是吗？那她不是应该在奥龙堡享受荣华富贵吗？怎么现在这副德行啊？哼，她被石无忌给休了呗，赶回了娘家，只能在这儿当烧火丫头。<笑>是啊，如果我被休了，我一定会一头撞死。<笑>咱们的七妹呀、啊，脸皮比城墙还厚，她呀可不在乎。<笑>原来以为她麻雀变凤凰，可说到底呀、啊，她还是一只麻雀嘛，可不是呗。哎，娘一柳，做碗绿豆汤送到我房间去吧。我要燕耳羹，哎，我要芙蓉糕。说慢点，说慢点，我都快记不住了。记不住你当什么丫鬟呢你？小心我去跟我娘说。走吧，三姐。记住啊，千万不要忘记。三姐，走。娘让你重做。书记，你好吗？现在你在做什么呢能说，哎，年关就要到了，您说说账务的情况吧。好，通县孙家欠的五千两银子到期了，催了好几次，他们要我们再宽些些时日。不行，叫护卫队处理，年底之前一定要要回来。苏家的信誉一向都很好，以往借的银子都好借好还呢。恐怕今年真是有难处，不必多言了。下一个，临城的王家买了一批布，是赊账买的，一直没有付款，叫护卫队处理。城东两家铺子租期到了，但商户不肯搬走，叫护卫队处理。镖局的一批货压在衙门里，说是检查。但一直没动
。九，好了，冷叔，今天就先说到这儿吧。再说下去，护卫队要忙死了。我出去散散消息，让大家做好准备。北方修罗又回来了。哎，阿哥。啊。啊，有什么好事吗？你们俩这么开心。当然是有好事了。说说看。大嫂走了之后啊，大哥一直愁眉不展的，而且啊，奥龙堡也冷清了好多，眼下就要到年关了。我和小青商议着。今年的除夕啊，我们要把它办得热闹一点，然后让大哥也开心开心。嗯，想要靠一个热闹的除夕就让他开心起来，怕是有点困难。你们都准备什么节目？我们想请杂耍卖艺的到府里来表演，还有今年商行从西域进了一些特殊的爆竹，我也留了一些。好，你们去准备吧，我们奥龙堡也需要好好热闹热闹了。好，走了，来。刚才玉娘叫你过去，你怎么没过去呢？我才不去呢，过去也是自取其辱，还不如在这里清静呢。嗯，就是，咱们两个以往都是这么过年的，今年也一样。嗯，我还有样好东西啊。这、就是我偷偷留下的，咱们今天也来个一醉方休。好啊，来。干杯，干杯！那怎么那么辣呀？这酒这么难喝，为什么那么多人还爱喝呀？嗯，可能是因为喝了酒能让人把所有的烦恼都忘掉，是吗？嗯，那我也试试。<咳>你干嘛呀？慢慢喝。嗯，你有什么烦心事吗？要自己惯自己。我的烦恼。就是每天看到你烦恼啊！对不起，你没什么对不起我的，我只是心疼你。你一定很想食物记吧？不用不好意思，我都知道你喜欢食物记，食物记也喜欢你。你在这里想他，他在那里想你。<笑>你怎么了？没事儿，我只是可怜你们。你们明明想着对方，明明喜欢对方，为什么不能在一起？你为了救老爷离开了食物记，可是，可是老爷是怎么对你的？你值得吗？没有什么值不值得
，如果上天再给我一次机会，我还会这么做。为什么呀？你是傻子吗？过着那么好的生活不去过，要来这里受苦受罪，你是不会明白的。是，我不明白。今天我什么都不要明白。来，喝酒。好。你能不能喝呀？你没事。谢谢。对不起啊，我认错人了。没事。姑娘若是喜欢这面具，我送给你。谢谢，我只是认错人了，谢谢你。怎么了？别哭了，是哪里撞疼了吗？不疼。那你为什么哭啊？我猜到明输了，他们都不跟我玩。啊、哦，那我们回去找他们，把他们赢了，他们就跟你玩了。你会猜到明吗？会啊，我猜到明可厉害了。走吧。你们比一比，如果谁赢了，我把最好看的灯笼送给你们，好不好？好，好的。那你们听第一个谜语啊，就是一加十一，打一个字。这个好猜，是吉祥的吉字。哎，中中。你怎么这么笨呢？我是笨蛋。给你。笨呢？这下开心了吗？开心。相依相伴，对残月，打一字。谁知道？快猜呀！哎，是不是羽毛的羽字？对了，要踩地了。这个实在是难，再想甘拜下风。祝贺你！好，拿好了。这会儿你们一起去玩吧。我们一起玩吧。好，走啊！姑娘，在下李清平，敢问姑娘的姓名？我，我傅家姓石。等等，时间不早了，你一个人回去不安全，我送你回去。去喝酒，你找错人了，是吗？我看此刻有人急需大醉一场。我到了，这里是苏府，你不是夫家姓石吗？我知道了，这里是你娘家。嗯，谢谢你送我回来。啊，别客气，应该是我谢谢你。今天我遇到了你，我很开心
，你是谁呀？老人家的钱到期了，怎么样？你还是不还？这这这，这才几天呀，就到期了，有一个月呢。蹲大牢连日子都忘了，怎么样？准备好了没有？你，我，我问你，你，你是怎么进来的呀？你以为躲进大牢就能躲得过老人的债了吗？我告诉你。欠了老人的债，就算追到天涯海角，我们也会把钱讨回来。这种牢房，进进出出就跟玩一样。怎么样？不还钱，要你眼睛！救命！嗯、再敢喊，我要你的命！就是，我我不喊，我不喊，我我也救命啊！哎呀！啊！欠老人的钱，下次来取。哎呀！快来人呐！救命啊！救命啊！我。老叔，二少爷，你找我，我想请您派一个人去一趟杭州苏家，是不是苏光平有什么举动啊？啊，不是，我只是想打听一下大嫂的消息。好，我这就派人去。为什么想知道他的消息？是为了大哥，还是为了我自己？前员外，请喝茶。哎呦，大老远的，还麻烦前员外您亲自跑一趟啊？应该的，应该的。娶媳妇儿嘛，当然得自己看看了。<笑>见过钱员外，见过钱员外，请起，请起。你找我什么事啊？焕儿啊，从石家回来有段日子了吧？我苏家虽然不怕多养你一个女儿，可是你毕竟是人家修回来的，成天待在家里，这传出去，是不是不好听啊？啊，钱员外啊，可是杭州城数一数二的大富豪，也是老爷的朋友，人家员外都不嫌弃你，愿意娶你。哎，你要娶几几房太太啊？第十位，第十位。哦，十房太太，你你说什么，大夫人？哎，焕儿，大娘可都是为你好啊，嫁给钱员外。你这一辈子可享不尽的荣华富贵啊！是啊，焕儿要是进了我的家门，我一定会善待你的。<笑>我是不会嫁的。嗯、哎，你这死丫头，你上哪儿啊？<笑>没关系，没关系。焕儿小姐年纪轻，脸皮薄，我改日再来。改日再来。啊、哎，钱员外，你要是有诚意的话，下一次来，银子可要带够啊！当然，当然。啊，不远送了。你想好去哪儿了吗？想好了，去哪儿都比待在这儿强。再不走，我就被大夫人给卖了。可是你走了，我怎么办呀？小姨，我也很想带你一起走，可是你在这里最起码还可以有吃有穿，跟了我，你就过三餐不济的生活。我不能连累你，我知道，我知道。等你安顿好了，我一定会去找你的。嗯，焕儿，哎呀，焕儿，我都听说了，大夫人太不讲道理了，她怎么这么对你呢？你都是为了老爷呀、啊！哎呀，啊，这是一点首饰，你拿去吧。不知什么钱，你可能用得上。娘，我不能收这个。反正我也是让死在苏家了。要这些东西也没有什么用，能够帮上你啊，娘是最开心的了。你先到外面找个客栈躲一躲，我会想办法托人给你娘带个信，让她带你走。啊，谢谢你啊。哎呦，这是干什么呢？大包小包的啊，干什么呢？玉娘，怎么不叫孩子学好啊？啊，跟我娘没关系。
，你这是要逃跑啊？这孩子，苏家以后啊，还指着你帮衬呢。你，你什么意思啊？什么意思？人家二公子可是明媒正娶，彩礼都送过来了。我不嫁，我死也不嫁。一<笑>柳啊，听大娘说。大你们太过分了！虽然我小姨位卑言轻，但我还是要说，花儿是为了救老爷的命才被世宝主给休了。你们不仅不知恩图报，还要逼她嫁给一个老头子当做姨太，你们到底还有没有良心啊？你这个死丫头有没有规矩啊？啊？谁说让她嫁给老头子了？啊？谁说让她做十一太了？人家太守府的二公子要娶你，你说你这孩子？踩了什么狗屎运了啊！个个来提亲，人家明媒正娶，娶你过去是做大房。这么好的运气，不要不知足啊！哎呀，大夫人好，二位到了。怎么是你呀、啊？我打听过了，知道你现在已经不是石家的人了，所以我求了我父亲过来提亲。你、你、你为什么会选我呀？我也不知道为什么，第一眼就认定了。苏夫人，你看，真是天造地设的一对璧人呐！带老身回去向太守大人禀报，这门亲事就这么定了。好，好，好，我这个女儿啊。虽然嫁过一次人，可是自从她回来以后啊，提亲的人是踏破门槛儿啊。我这个做大娘的也舍不得再把我的女儿嫁一次，让她受苦。如今见了二公子啊，我这心里踏实了。嫁给他，这一辈子我女儿会幸福的。大夫人，我还是还是回去想想吧。哎，焕儿。呃，我这女儿啊，就是脾气太倔，真是难为了我这个做大娘的。没关系，我等她。欢儿，听娘一句劝，女人这一辈子就那么回事，嫁人生孩子，老了死了，时间一长，都没了。能找一个品行端正又对你好的男人。真是大幸啊！李家公子跟石无忌比，虽然是差了一些，可也是百里挑一的人才，又认准了你。说句不好听的话，过了这个村，可没这个店了。二少爷，大少爷，二少爷，怎么样？二少爷，回来的人已经证实了，他确实要嫁人了。你们有什么事瞒着我吗？快说！前段时间，我托冷叔打听大嫂的消息。刚才冷叔来说，大嫂她……她怎么了？她要嫁人了。什么？对方是杭州太守的二公子，名叫李清平。据说他对大嫂是一见钟情，准备。明媒正娶，娶她做正室。大哥，你要快点做决定。我去杭州
让苏花儿出来见我。花儿不在家，被他娘接走了。来，坐坐坐。坐个屁！从今往后啊，你们就在这里安心的住下啊，不要再想奥龙堡，也不要再想着苏家啊。从此以后啊，这里就是你们的家。花儿，嗯，娘，再也不能看着你受苦了。娘，啊、哦，玉娘啊，我这次之所以把你从苏家带出来，就是要让你啊重新的开始生活。苏光平已经被收监了，他确实不是好人。从此以后啊，你就摆脱他。想怎么活就怎么活。谢谢你，丽娘。其实，我早就想离开苏光平了。只是，哈、啊，哦，我知道你是担心修书的事儿吧？我已经托人啊，到大牢里去找他。等他签了字啊，从此以后，你就是个真正的自由人了。我真不知道怎么感谢你，丽娘。你想的太周到了，<笑>那现在啊，我们就什么都不说了，以后我们有的是机会聊天<笑>你们一路上这么辛苦，我呢已经派人去收拾房间了，你们在这里暂时的休息一下，有什么事情随时吩咐他们。哎，知道了，娘。<笑>哎。嗯，没想到你娘这么好。而且还这么有钱，我说你别再折腾了，以后就跟着你娘好了。这世上有个这么疼你又有本事的娘，可比任何男人都靠谱多了。我又何尝不想过安稳的日子？你还是放不下石无忌，对不对？那还用问吗？如果不是石无忌，他会拒绝李二公子那么好的男人？这么快回来了，大嫂呢？不知道。什么叫不知道啊？你不是去杭州接她了吗？我去的时候她已经不在了。她嫁人了？没有。那她去哪儿了？大夫人说她被金夫人接走了。那就好，最起码她人是安全的。那你生什么气啊？我也不知道
忌，你也太歹毒了！我就是一条狗，你也不能这样羞辱我呀！好，行，这仇我算是记住了。早晚我让你也尝尝这样的滋味。管家，在，家里还有多少钱？没多少钱了，没多少钱，你把钱都给我拿来。你这是要干什么呀？干什么？我刚从牢里出来，官府肯定知道，一会儿就会追来。我现在要马上去辽国。哎，哎，你吃我的，喝我的，你们一个个看我落难了，哼，就各自东南飞了。没良心的东西，老爷啊，就这些了，你没跑啊？这就这么点钱了？没想到我苏光平落到今天这个地步。好，老爷，等等。啊。这是我多少年来积攒下来的一点东西，带着用。辽国冷，我给你备了几件衣服，带上吧。家里放心，有我在。等我回来，老爷。久闻石堡主大名，在下李清平，请问找在下有何贵干？可是关于那苏小姐？对啊，我是他相公。哼，石堡主，我查过了，你已经把他休了。休不休他是我的事儿，他嫁不嫁人也要我说了算。好你个石无忌，你怎敢如此霸道？在你眼里，还有没有大宋的王法？王法？王法就能逼人成亲吗？你怎么知道他不愿意呢？我与苏小姐一见钟情，真心倾慕，这不是你们这些外人可以理解的。焕儿身居简出，你们怎么可能认识？我们是在除夕的庙会上相识，这一切都是缘分。行，你不用再跟我说缘分了，我今天来就是要告诉你。他已经走了，他去哪儿了？他跟我回奥龙堡了。一流，最近精神好些了吗？嗯，好多了。就是这几天，在馆里待得有些闷，想出去走走。还有哭鬼茶房，我已经好久都没有去了，应该去看看的。哎呀，娘怎么能不让你出去呢？你又不是三岁的小孩子。<笑>谢谢娘。来加水吗？啊，要加水吗？好，来来来，加上。王妈妈。好。哎呦，谢谢啊、哎呦。我怕娘啊，总算是回来了，想死我了。王妈妈最近好吗？茶房好吗？不好，不好，一点都不好。我跟你说，士大夫们都想你，整天在我耳朵里说：“哎呀，这个小花儿怎么还不回来呀、啊？”我跟你说，耳朵给他们吵聋了。就是，怎么还回来呀、啊？大家好，好久不见。也不见你给我煮茶，真的难受死了。哎，是啊，是啊。来来来来，哎，焕儿，怎么样啊？我挺好的，挺好的。嗯，哎，我跟你说啊，你看看啊，这账本呢都在这儿
，好好看看。哎呦，我也可以清闲几天了。哎，我问你啊，你跟石堡主现在怎么样了？我搬出奥龙岛了。什么？搬出来了？你住哪儿啊？跟我娘住在一起。就那个金夫人，嗯，王妈妈，我一直想跟你说一声对不起。对不起？为什么呀？当初您送这个茶房给我，是因为我是无忌的妻子。但是现在我们分开了，我总觉得对不起你。哎呦，有什么对不起的？没事儿，我跟你说啊，我眼里清楚。什么是好人，什么是坏人，我一看便知道。你是个好女孩，我信得过。那你不觉得遗憾吗？有什么可遗憾的？我自己乐意。查博士，添茶了。啊，来了。哎呦，哎，哎呦，各位大爷，你有何贵干呢？我们来抓捕谋反分子，最好都给我老实点儿。你们不能乱闯。你们的送物证拿出来，让我看看。老子是皇上的人，想送哪就送哪。展开。不行，哎、你不能走。哎哎哎哎哎哎花儿，花儿。来人，把他给抓起来。走走，起来。来人，走走。哎，别动啊！这是，哎，哎呦，花儿，花儿，你怎么了？你别吓我呀，孩子！哎呦，你怎么回事啊？这是，哎，你怎么回事？大夫，我女儿得了什么病？没病，没病，没病，她怎么会晕倒呢？那是因为她有喜了。我给她开副安胎药。